அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டருடைய மறு ஒளிபரப்பிற்கு அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் காது மூக்கு தொண்டு நிபுணர் மருத்துவர் நடராஜ் அவர்கள் சந்திச்சு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் பொதுவா இந்த காலத்தில் அதாவது பனி காலத்திலையும் மழை காலத்திலையும் சளி பிடிக்கிறது காய்ச்சல் வர்றதுங்கிறது இயல்பா இருக்கும் ஆனால் நிறைய பேருக்கு தொண்டைகளில் புண்கள் வர்றதுக்கோ இல்லை அந்த புண் கொஞ்சம் அதிகமாகி வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகளில் கொண்டு போய் சில நேரங்களில் சர்ஜரிஸ் வரைக்கும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த தொண்டைகளில் ஏற்படக்கூடிய எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால சர்ஜரிக்கான தேவைகள் உருவாகும்னு சொல்லுங்களேன் தொண்டையில் காமனாக இந்த மழை காலத்தில் அதுவும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்கிறேன் சோர் த்ரோட் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் சளியாக தொல்லை வந்து வருஷம் பூராவும் வரலாம் ஆனால் இந்த மழை காலத்தில் அது ரொம்ப காமனாக வரும் அடிக்கடி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த பாக்டீரியா பர பரவுறதுக்கு அந்த பருவநிலை வந்து ரொம்ப ஏற்க ஏற்க ஏற்புடையதாக இருக்குது அதனால் நம்ம நம்ம ஊர் பகுதிகளில் இந்த மழை காலத்தில் சோர் த்ரோட்டுன்னு சொல்கிற இந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப காமனாக வரும் அதில் இந்த டான்சில்னு ஒரு கிளாண்டு இருக்குது தொண்டையில் அந்த டான்சில் கிளாண்டில் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம சாதாரணமாக கொடுக்குற ஆன்டிபயாட்டிக்லாம் சரியாகாமல் இருந்தால் இது மாதிரி அது அறுவை சிகிச்சை வரைக்கும் போகிற நிலைமை வரும் இது வந்து குழந்தைகளில் ரொம்ப காமனாக வரும் ரொம்ப பரவலாக வரும் ஆறு ஏழு வயசுலேருந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் இந்த டான்சில் பிரச்சனை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி அது மாதிரி தான் வந்தது ம மாத்திரை கொடுத்து அது சரியாயிடுச்சுன்னா அதுக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவையில்லை ஆனால் ம மாத மாதம் வருது அதுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் குழந்தை வந்து ரொம்ப நோயப்பட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவே இல்லைன்ற பட்சத்தில் அதுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும் தொடர்ந்து பேசுறோம் டாக்டர் ஒரு நேயர் தொடர்பில் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் நான் நாமக்கல்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ம் என்ன சந்தேகம் சார் டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க எனக்கு வந்து ஒரு 6 मंथ முன்னாடி ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு சரிங்க அதுல வந்து காதுல வந்து லைட்டா எரிச்சல் வந்துட்டே இருக்கு நான் அந்த டாக்டர் வந்து செக் பண்ணேன் சரிங்க செக் பண்ணதுக்கு வந்து ஒரு நேரம் வந்து அடிபட்டு இருக்கு அது வந்து 6 मंथ குள்ள ரெடி ஆயிரும் அப்படி சொல்லி சொன்னாங்க சரிங்க ஆனா எரிச்சல் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஆனா ரொம்ப பெருசா இல்ல ஆனா மைனூட்டா இருக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு அதுதான் எது ஆபரேஷன் எது பண்ணலாமா அவரு சொல்லி தான் கேட்கலான்ட்டு இல்ல அடிபடுறதுனால இந்த இறைச்சல் வர்றதுக்கு ரெண்டு விதமான காரணங்கள் இருக்கு ஒன்னு வந்து இந்த நடுக்காதுன்னு சொல்ற பகுதியில மூன்று எலும்புகள் இருக்கு அந்த எலும்பு தான் இந்த வெளியில இருக்கிற சத்தத்தை உள்ள இருக்கிற நரம்புக்கு பாஸ் பண்ணும் அந்த எலும்பு அடிபடும் போது ஏதாவது விலகி இருந்தா இந்த காது சத்தம் வந்து வெளியில இருந்து உள்ள போகாம இருக்கும் போது இது மாதிரி சத்தம் ஏற்படலாம் இந்த மாதிரி இறைச்சல் ஏற்படலாம் அதற்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை செஞ்சா அது வந்து சரியாயிடும் ஆனா அது இல்லாம அந்த தலையில் இருக்கிற அந்த எலும்பில் ஏதாவது அடிப்பட்டு அந்த காது நரம்பு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருந்தா அப்போ வந்து அப்போவும் இந்த மாதிரி இறைச்சல் வரலாம் அதுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை மூலமாக அவ்வளோ உங்களுக்கு பலன் அளிக்காது அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இப்போ காதுக்கு டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்களே அந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன என்ன தொந்தரவுன்னு சொன்னாங்களா அதுக்கு ஆடியோகிராம் சொல்ற ஒரு செவி திறன் பரிசோதனையை பண்ணியிருப்பாங்க அது அதை பார்த்துட்டு அந்த எலும்புல அடிபட்டிருக்கா இல்ல நரம்புல அடிபட்டிருக்கான்றத உங்களுக்கு சொன்னாங்களா நரம்பு தான் சொன்னாங்க நரம்புல அடிபட்டிருந்தா அறுவை சிகிச்சை மூலமா சரி செய்வது கொஞ்சம் அவ்வளோ சாத்தியம் இல்லை உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸை பார்த்தா தான் கரெக்டாக சொல்ல முடியும் இருந்தாலும் நரம்புன்றப்போ அது அறுவை சிகிச்சை மூலமா பெருசா பலன் எதிர்பார்க்க முடியாது நன்றி சார் டாக்டர் மற்றொரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சேலம் மாவட்டம் நல்லது சார் என்ன சந்தேகம் டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க ஆ சரி சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் இது சரியா மூச்சு விடணும் இல்ல சார் சரிங்க எவ்வளவு நாளா இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கு ஒரு 3 4 வருஷமா அந்த மாதிரி சார் பயம் வந்து அதிகமா வந்து மூச்சு தண்ணல்ல மாதிரி சரிங்க மூச்சு திணறுன்றது பல காரணங்களால் ஏற்படலாம் தொண்டையில் தொந்தரவு இருந்தாலும் மூச்சு திணறல் ஏற்படலாம் அது இல்லாமல் இந்த ஆஸ்மா வீசிங்னு சொல்ல முடியும் அது மாதிரி நெஞ்சில் எதுவும் தொந்தரவு இருந்தாலும் இது மாதிரி ஏற்படலாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்கேன் எல்லாம் பண்ணி வைக்கிங் சார் ஆ அந்த ஆஸ்மா இல்லை வீசிங் சொல்கிறது வந்து ஸ்கேனில் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாதுங்க அதுக்கு பல்மரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டுன்ற ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அது பண்ணால் தான் அது வீசிங் இருக்குதா இல்லையான்றது தெரியும் நீங்கள் இதுக்கு வந்து பிளட் டெஸ்ட்லாம் பண்ணாங்க சார் இல்லை அது பிளட் டெஸ்ட்லேயும் ஒன்றும் தெரியாது நீங்கள் இந்த அதுக்குள்ள குறிப்பிட்ட பரிசோதனை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெர
நன்றி <laughs> 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 பகல் <laughs> 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 கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது தூக்கம் வர்ற மாதிரி தெரியுதா சார் அதெல்லாம் ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல சார் ஆனா தூங்கும் போது மட்டும்தான் வந்து தூங்கு அடுத்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் உடனே குரட்ட வர ஆரம்பிச்சிருக்கு கண்டினியூ ஓகே இது இது அப்செக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவோம் அதோட மிக முதல் ஸ்டேஜ் வந்து இந்த குரட்டையா இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தா ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு சொல்லுவோம் தூங்கும் போது இந்த இசிஜி மாதிரி கொஞ்சம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் வச்சு அதை டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வேற எதுவும் தொந்தரவு இருக்கான்றது நம்ம இது பண்ணி பா பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கணும் அந்த மாதிரி பரிசோதனை பண்ணி பார்த்து வெறும் குரட்டை தான் வேற மூச்சு விடுறதுல வேற எதுவும் தொந்தரவு இல்லைன்ற பட்சத்தில் அதுக்கு வேற எதுவும் பண்ண தேவையில்லை குரட்டைக்கு மட்டும் நம்ம சிம்பிளாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாமல் மூச்சு விடுறதுல ஏதாவது தொந்தரவு இருந்ததுன்னா அப்போது அந்த தூக்கம் வந்து சரியில்லாமல் இருக்கும் அது நாள் பட இதனால் வேற பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதுக்கு இதுக்கு காதமுக்கு தொண்டை மருத்துவரை நீங்கள் முதல்ல அணுகினீங்கன்னா அவங்க அதுக்கு ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் இருக்குது இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ஸ்லீப் எண்டோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவாங்க தூங்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த பரிசோதனைகள் செய்யப்படும் இன்னொன்று மருந்து கொடுத்து உங்களை தூங்க வச்சு மூக்கில் ஒரு எண்டோஸ்கோப் போட்டு எதுவும் அடப்பு இருக்கான்னு பார்க்குறது இந்த பரிசோதனைகள்லாம் செஞ்சால் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் தொந்தரவு இருக்கா அதுக்கு சரி பண்ணணுமா ஆப்ரேஷன் தேவையா இல்லை வெறும் மருந்தில் சரியாகுமா இல்லை எல்லாமே உங்களுக்கு நாங்கள் அறிவுரை கூற முடியும் நன்றி சார் டாக்டர் மற்ற நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க பேசலாமா பேசலாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க என் ஹஸ்பண்ட் வந்து லண்டன்ல இருக்காப்ல சரிங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ காலைல லேசா வலி இருக்க மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரிங்க அது என்னங்கறது ஒழுங்கா என்ன சொல்லல இது வரையும் சரிங்க லேசா வலிக்குது கொஞ்சம் ஃபோன் பேசறத குறைச்சிடலாம் அப்படிம்பாங்க சரிங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலஞ்சு தடவை அடிப்பாங்க மணிக்கணக்கா பேசுவாங்க சரிங்க காது வலிக்கு பல காரணங்கள் இருக்குங்க நம்ம ஊர்ல சாதாரணமா சளி புடிச்சாதான் அது மாதிரி காது வலி வரும் அது இல்லாம வெளி காதுல நம்ம காதுல ஏதாவது போட்டு குடைஞ்சா கூட காதுல புண்ணு ஏற்பட்டு அது மாதிரி காதுல வலி வரலாம் நல்லதுலாம் அதனால முக்கியமாக அவருக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அறிவுரை வந்து காதில் பட்ஸ் போட வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்லுங்க நன்றிங்கம்மா டாக்டர் மற்ற நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எங்கேருந்து பேசுறீங்க ஈரோட்லேருந்து பேசுறேங்க என்ன சந்தேகம்மா கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட டாக்டர் பேசுகிறோம் எனக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது சரிங்க என்ன சார் புருவத்திலே நீர் கோர்த்துக்குதுங்க நான் தலை குளிச்சாலும் குளிக்காட்டாலுமே அந்த பனி வந்தாலும் தான் நல்லா 
இது இந்த மாதிரி வலி ஏற்படும் பொழுது இந்த மாதிரி மருந்து மாத்திரையோ ஊசியோ போடுறதில்ல தப்பு இல்லை அந்த அந்த இமீடியட் அந்த அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அது ட்ரீட்மெண்ட் ஆனால் அது திரும்பி திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் காது மூக்கு தொண்டை டாக்டரை பார்த்து அதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் பர்மனண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கஷ்டப்படணுன்னு அவசியமே இல்லை இதுக்கு வந்து நவீன மருத்துவ சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது அறுவை சிகிச்சைகள் இருக்குது அது அது நீங்கள் மேற்கொண்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் இதனால இந்த ப்ராப்ளம் வருது சார் ரொம்ப வருஷமாவே இருக்குது எனக்கு நெட்டில இங்க புருவத்துல எல்லாம் வலி அதாங்க சைனஸ் வரதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கு ஒன்னு அலர்ஜினால வரலாம் இந்த டஸ்ட் னு சொல்லுனே தூசி அது படுறதுனால அலர்ஜி ஏற்பட்டு உள்ள இருக்கிற திசுக்கள் வந்து வீங்கி அதனால அடைப்பு ஏற்பட்டு அந்த சைனஸ் இன்ஃபெක්ෂன் ஏற்படலாம் அப்படி இல்லாட்டா அடப் இயல்பாகவே உங்களுக்கு அடப்பு இருக்கலாம் அந்த மூக்கில் இருக்க நடுவில் தண்டு வளைஞ்சோ இல்லை வேறு ஏதாவது எலும்பில் அடப்பு ஏற்படலாம் எப் எப்படி அடப்பு ஏற்பட்டாலும் சரி இல்லை அலர்ஜினாலையும் சரி சைனஸ் ஏற்படலாம் இந்த சைனஸுக்கு கண்டிப்பாக தீர்வு இருக்குது ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் முன்னாடி இதுக்கு வந்து சரியான நிரந்தர தீர்வு கிடையாது இப்போ அப்படி இல்லை கண்டிப்பாக அதுக்கு நீங்கள் நிரந்தர தெரிவு இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு வாட்டியும் இந்த மாதிரி ஊசி போட்டு நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நன்றிம்மா டாக்டர் மற்றொரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா ஈரோட்லேருந்து பேசுகிறேன் என்ன சந்தேகம்மா டாக்டர் கிட்டே கேளுங்க ஹலோ டாக்டர் ஓ ஹலோ சொல்லுங்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் வந்து பொண்ணுக்கு பதினாலு வயசு ஆச்சுங்க சரிங்க ஆனால் தூங்கினோடனே கொஞ்சம் நேரத்தில் பயங்கரமாக குறட்ட விட ஆரம்பிச்சிடலாம் சரிங்க ஏற்பு <laughs> அதனால் நீங்கள் காது மூக்கு தொண்டை டாக்டரை பார்த்து அதுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்வது ரொம்ப நல்லதுங்க நன்றிம்மா டாக்டர் மற்றொரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க மேடம் திருச்சியிலிருந்து பேசுகிறேன் மேடம் என்ன சந்தேகம் சார் கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட சார் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் எனக்கு இப்போ இப்போ ஒன் இயர் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைனஸ் டவுன் வந்து இஎன்டி போய் காமிச்சேன் நான் சரிங்க அவங்க டேப்லெட் சிறப்பு எழுதி கொடுத்தாங்க ஆவி பிடிக்க சொல்லி சொன்னாங்க சரிங்க ஏற்படுறது <laughs> 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 வெறும் அலர்ஜினா அதுக்கு வந்து மருந்து மாத்திரையிலே சரியாயிடும் ஆனால் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் மாத கணக்கில் மருந்து எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அலர்ஜி இல்லாமல் வேறு ஏற்கனவே நான் மற்ற நேருக்கு சொன்ன மாதிரி அடப்பு இருந்ததுன்னா அதுக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும் அது எது என்ன காரணன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பட் அந்த மாதிரி சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போது மருந்து மாத்திரை தான் எடுக்கணும் அந்த மருந்து மாத்திரை எடுத்து சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன் சரியான பிறகு நீங்கள் திரும்பியும் டாக்டர் கிட்டே போனீங்கன்னா எதனால் இது வருது என்னன்றதை அவங்க பார்த்து அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்றது சொல்லுவாங்க நன்றி சார் டாக்டர் மற்ற நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ நாங்க நெய்வேலிலிருந்து பேசுறோம் என்ன சந்தேகமா கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம்மா கேளுங்க எனக்கு வந்து ஒரு 2 வருஷமா சைனஸ் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு சார் சரிங்க அப்ப வந்து இப்ப ஒரு மே மாசம் போயிடு மகாத்மா காந்தி ஹாஸ்பிடல்ல சைனஸ்க்கு வந்து ஆபரேஷன் தான் பண்ணனும் அப்படி சொல்லிட்டாங்க நானும் பண்ணிட்டேன் சரிங்க இப்ப பண்ணினதுக்கு அப்புறமும் கூட இப்ப ஒரு 2 3 மாசமா வந்து அதே சிம்டம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு வந்து தலைவலி மூக்கால தண்ணியா ஊத்துறது தும்மல் இப்ப விடிஞ்சு காலையில ஏஞ்ச வந்து அது அதிகமா இருக்கு அறுவை சிகிச்சை வந்து சாதாரணமாக சைனஸ்க்கு வந்து பர்மனண்ட் ட்ரீட் பண்ணுங்க அது திரும்பி வராது ஆனால் அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு முடித்த பிறகு அவங்க சொல்கிற வரைக்கும் ஃபாலோஅப்புக்கு கரெக்டாக போகணுங்க ஒரு ஒரு மூணு மாதமாக ஆறு மாதமாக அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஃபாலோஅப் போய் அந்த திருப்பி மூக்கில் என்டஸ்கோப் போட்டு அது கொஞ்சம் சில நடைமுறைகள் இருக்குது அதெல்லாம் செய்வாங்க அதை நீங்கள் சரியாக செஞ்சிங்கன்னான்னு தெரியல நம்பர் ஒன் இன்னொன்று அலர்ஜி அப்படின்னு 
இல்லைங்க சைனசைடிஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு நிரந்தர தெரிவு இருக்குது அலர்ஜி இருந்தால் மட்டும் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு மூணு மாதமா ஆறு மாதமாக கூட மருந்து எடுக்க வேண்டிய இருக்குமே தவிர மற்றபடி சைனஸ்க்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் கண்டிப்பாக நிரந்தர தெரிவு இருக்குது நீங்கள் உங்கள் ஏடி டாக்டர் பகையான உங்கள் உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்காம என்னால் வேறு எதுவும் ஜென்ரலாக சொ சொல்ல முடியாது ஆனால் கண்டிப்பாக அதுக்கு நிரந்தர தீர்வு இருக்குங்க நீங்கள் இஎன்டி டாக்டர் திரும்பி பாருங்கள் நன்றிம்மா டாக்டர் மற்ற நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம்மா எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க என்ன சந்தேகம் கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சரிங்க அப்புறம் இந்த பக்கம் கேட்கல என்னன்னு ஜெண்டரா யார் என்ன பேசுறாங்கன்னு தெரியல சரிங்க லோக்கல்ல கொண்டு போய் காமிச்சிட்டு வந்து குறும்பு எடுத்து குறும்பு எடுத்து விட்டாங்க அப்புறம் உடனே மறுபடியும் கேட்கல சரிங்க ரெண்டு காசு சுத்தமா கேட்கல என்ன வயசு ஆச்சு என்ன வயசுங்க எழுபத்தோரு வயசா எழுபத்தோரு வயசுனா சாதாரணமாக நம்மளுக்கு ஒரு அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் அந்த காது நரம்பு வந்து கொஞ்சம் வீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓரளவுக்கு வரைக்கும் நம்மளால் சமாளிக்க முடியும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அதுக்கு வந்து காதுக்கு வந்து இந்த ஹியரிங் கேட்னு சொல்கிற காது கேட்கும் கருவி வந்து உபயோகிக்க வேண்டியிருக்கும் நன்றி சார் டாக்டர் மற்றொரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் சார் என்ன சந்தேகம் சார் கேளுங்க டாக்டர் என்னோட ஹலோ வணக்கம் கேளுங்க சார் என்னோட ஃபாதர் சார் வயசு வந்து எழுபத்தாறு வயசு ஆகுது சார் காதுல வந்து ஒரு லேசு மறு மாதிரி இருந்தது சரிங்க அது என்னாச்சுன்னா அது புண்ணாகி கொஞ்ச நாள் ஆறிடுச்சு மறுபடியும் இப்போ பரவிட்டே இருக்கு அவுட் சைட்ல அவுட் சைட் காது நரம்பு டாப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு சார் சரிங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப வருஷமா அப்படியே இருக்கா ஆமா சார் ஒரு ஒன் இயரா இருக்கு சார் அவருக்கு ஓகே இப்போ லேட்டஸ்டா ஒரு இஎன்டி போய் பார்த்தோம் சார் சரிங்க அவரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும்னு இருக்கு சார் பார்த்துட்டு உள்ள ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கா இதோட காது வரைக்கும் தான் நிக்குதான்னு பார்த்தாரு சார் வெளியூர் தான் இருக்கு உள்ள எல்லாம் ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகல ஒரு பயா ஒன்று எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் சொன்னாரு சார் ஆமாங்க அதுக்கு பெயின் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு ஒன் வீக் மாத்திரை கொடுத்தாரு பெயின் இல்லை ஆனா அது புண்ணு வந்து ஆரவே மாட்டேங்க சார் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படியே அவுட் சைட்ல மட்டும் இல்லைங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு பயாப்சி எடுத்து பார்க்கணுங்க அது ஏற்கனவே இருக்கிற மறு வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு மாறுச்சோ இல்லாட்டி கொஞ்சம் பெருசாகிற மாதிரி இருந்தாலோ அது வந்து புற்றுநோய் இருக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அது புற்றுநோய் இல்லைன்றது நம்ம வந்து பயாப்சி செஞ்சால் தான் நம்ம கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் அதனால் பயாப்சி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு என்ன இதுன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வைத்தியம் பண்ணணும் நன்றி சார் டாக்டர் இப்போ வயதின் காரணமாக சிலருக்கு காது கேட்கல நரம்புகள் பாதிப்படைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ஹியரிங் எய்ட் வச்சு சரி பண்ணிக்கலான்னு சொன்னீங்க சிலருக்கு விபத்தின் காரணமாக இந்த மாதிரி ஏதாவது உள்ளுறுப்புகள்ல பாதிப்புகள் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதை சர்ஜரிஸ் மூலமாக நம்ம சரி செய்கிறோம்னா பழைய நிலைக்கு மீண்டும் கொண்டு வர முடியுமா இதை பற்றி நம்ம பேசலாம் அதற்கு ஒரு சின்ன இடைவேளை எடுத்துக்கலாம் நேர்களை நிகழ்ச்சியை தொடர்வதற்கு முன்பாக சிறு இடைவேளை இது உடல் வளர்த்து உயிர் வளர்க்க வழிகாட்டும் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் டாக்டர் ஏதாவது விபத்துக்கள் அப்படிங்கிறதுனால பிரச்சனைகள் வந்தது அப்படின்னா சர்ஜரிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு அவங்களால வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் பழைய நிலைக்கு வரும் ஏறக்குறைய முதல் இருந்த மாதிரி வரலான்றது நான் சொல்லுவேன் ஆனா இந்த காதுல அடிபட்டு கேட்கறது குறைவா இருந்ததுன்னா அது வந்து ரொம்ப சிவியர் இன்ஜுரியில தான் வரும் அதாவது தலையில அடிபட்டு அவங்களுக்கு வந்து மற்ற மற்ற இன்ஜுரிஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் பொழுது தான் இந்த காதலையும் கேட்குறது வந்து குறைபாடு ஏற்படும் டாக்டர் இந்த செவித்திறன் குறைபாடுங்கிறது வந்து காதல நரம்புகளுடைய பாதிப்புனால தான் வருதா நரம்பு பாதிப்புனாலேயும் வரலாம் இந்த இப்போ நீங்கள் அடிபடுறதுனால வருமான்னு கேட்குற மாதிரி அந்த காது எலும்புகள் வந்து விலகிறதுனாலேயும் வரலாம் நம்ம ஊரில் ரொம்ப காமனாக வர்றதுக்கு காரணம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் காதில் வந்து சீடு மாதிரி வரும் அந்த மா அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறதுனால காதில் அது மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு இது மாதிரி சீடு வரலாம் அதனால் உள்ளே இருக்கிற எலும்புகளை அரித்து அதனால் காதில் குறைபா அது கேட்குறதுல குறைபாடு ஏற்படலாம் ஓ தொடர்ந்து பேசணும் டாக்டர் ஒரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் என்ன சந்தேகம் சார் டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க ஹலோ சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாவே எனக்கு தலைவலி அதாவது மூக்குல அப்படியே தண்ணி மாதிரியே ஒழிக்கிட்டே இருக்குது சரிங்க அது அதாவது தலைக்கு தண்ணி ஊத்துனாதான் அந்த மாதிரி வருது சரிங்க ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி
ஆனால அது வந்து கேட்கல எனக்கு எப்பவுமே தலைக்கு தண்ணி ஊத்திட்டு அந்த மாதிரி தலைவலி வருதுங்க சார் சரிங்க அது என்ன பண்ணலாம் சார் இப்போ இல்ல தலையில தண்ணி விட்டா வருதுன்னா காமனா அது சைனஸ் தொந்தரவா தான் இருக்கும் சைனஸ் தொந்தரவுக்கு கண்டிப்பா ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு எல்லாருக்கும் அறுவை சிகிச்சை தேவைன்றதும் அவசியம் இல்லை அது உங்களுக்கு என்ன தொந்தரவோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வைத்தியம் பண்ணணும் வெறும் அலர்ஜி தான்னா மருந்து மாத்திரைகள்லே இது வந்து சரி பண்ணலாம் அது இல்லாமல் அடப்பு இருக்குன்னா அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஏற்கனவே அறுவை சிகிச்சை செஞ்சீங்கன்றப்போ எனக்கு அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் பார்க்காம உங்கள் பர்டிகுலர் இது இது எது எதுன்றது என்னால் கரெக்டாக சொல்ல முடியல நன்றி சார் டாக்டர் மற்ற நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க நல்லது சார் என்ன சந்தேகம் சார் கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி மரத்துலேருந்து கீழே விழுந்து மூக்கில் வந்து அறுவா கொட்டிடுச்சு சார் சரிங்க அது ஆப்ரேஷன் பண்ணி நல்லா இருந்துச்சு சார் சரிங்க மறுபடியும் கொரட்டா ஓவரா வந்து சரிங்க <laughs> 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 மிக முக்கியமான காரணம் வந்து அதிக உடல் எடை அதனால அத வந்து முதல்ல நீங்க குறைக்கணும் உங்க உங்க ஐடியல் வெயிட் வந்து அரௌண்ட் செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டி அந்த நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கிலோ நீங்கள் குறைக்க வேண்டியிருக்கு அதை வந்து உடனடியாக குறைக்கணும் இல்லை படிப்படியாக குறைச்சா போதும் ஆனால் அது அதை செய்யாமல் வேறு எந்த இந்த தொண்டில் இருக்க அடப்பு இல்லை மூக்கில் இருக்க அடுப்புக்கு எவ்வளோ நம்ம அறுவை சிகிச்சை செஞ்சாலும் இந்த குரட்டை வந்து ஃபுல்லாக நிற்காது அது வந்து முக்கியமான காரணம் முதல்ல நீங்கள் உடல் எடையை குறைக்கணும் நன்றி சார் டாக்டர் மற்ற நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா எங்கிருந்து பேசுகிறேன் ஆ என்ன சந்தேகம்மா கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட மற்ற <laughs> 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 இல்ல இந்த ஏற்கனவே நான் மற்ற நேருக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த மாத்திரையோ இல்லை ஊசியோ வந்து அந்த நேரத்துக்கு மட்டும்தான் இது கேட்கும் இது எதனாலே திரும்பி திரும்பி வருதுன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணுங்க நீங்கள் ஒரு காது மூக்கு தொண்ட மருத்துவரை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ரேயோ ஸ்கேனோ எண்டோஸ்கோப்பியோ எது தேவையோ அந்த டெஸ்ட் பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு இது எதனால் வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்குள்ள ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம வந்து நோய் முதல் நாடின்னு சொல்லணும்னா அந்த எதனால் வருதுன்றத முதல் கண்டுபிடிச்சி அந்த காஸ் அதை அந்த ரீசனை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து பர்மனண்ட் ரிலீஃப் கிடைக்கும் நன்றிமா டாக்டர் மற்ற நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் தேனி डिस्ट्रिक्टல இருந்து பாலகிருஷ்ணன் பேசுறேன் ம் என்ன சந்தேகம் சார் கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் சைனஸ் அதாவது தும்பல் காலையில காலையில தும்பல் அடிக்கடி தும்பல் ஏற்படுது சரிங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷமா இருக்கு நான் டாக்டர் கன்சல் பண்ணனும் அப்ப ஆபரேஷன் பண்ணனும் அப்படினாங்க சரிங்க நிறுத்திடுங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் காது முக்கு தொண்ட டாக்டரை பார்த்துட்டு அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறுத்தி அதுக்கு அதுக்கு பதிலாக வேறு மருந்துங்க நீங்கள் எடுத்துக்கணும் வெறும் அலர்ஜினால் மருந்துலேயே சரியாகிறதுக்கு நல்லா வாய்ப்பு இருக்குங்க அந்த டஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் அது மாதிரி தூசியெல்லாம் பண்ணாமல் கொஞ்சம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அதுதான் மெயின் அது இல்லாமல் அடப்பு இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் அந்த ட்ராப்ஸ் வந்து நீங்கள் ரெண்டு மூணு வருஷமாக போடுறது கண்டிப்பாக உடம்புக்கு நல்லது இல்லை அதுக்கு உடனடியாக நிறுத்திடுங்க நன்றி சார் டாக்டர் மற்றொரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் திருச்சி துவாபடி மலையில இருந்து மகேஷ் பேசுறேன் நீங்க என்ன சந்தேகமா கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க ஆ எனக்கு ஒரு 6 மாசம் முன்னாடி காது ரெண்டு அரிசிட்டே இருந்துச்சு சார் சரிங்க 
போதும் <laughs> காதில் இது மாதிரி ஓட்டம் இருக்குன்னு சொல்லப்போ அதுக்கு கண்டிப்பாக அறுவை சிகிச்சை பண்ணு அதுக்கு அது சரி பண்ணணும் அதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை சளி அடிக்கடி பிடிக்குதுன்னா அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டா போதும் சளி பிடிக்கும் போது காதில் வலி வர்றது வந்து இயல்பு தான் அதில் எதுவுமே தவறில்லை நன்றிம்மா டாக்டர் மற்ற நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க நான் தூத்துக்குடியிலேருந்து தேவி பேசுகிறேன் என்ன சந்தேகம்மா கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட அதாவது இப்போ டூ இயர்ஸாக கொஞ்சம் சைனஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்குது அலர்ஜி மாதிரி வந்தது சரிங்க அப்புறம் அதாவது அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வாமிட்டிங் சென்சேஷன் மாதிரி வருது காலையில் எந்திரோடனே கொஞ்சம் தலைவலியாக இருக்குது அதை வாமிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப் மாதிரி இருக்குது சரிங்க அது அந்த மாதிரி இருக்குது அப்புறம் ஃபேஸில் கூட அந்த அலர்ஜி மாதிரி கொஞ்சம் அந்த குட்டி குட்டியாக போகிற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்குது அது கூட டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணும்போது அலர்ஜி மாதிரி அலர்ஜி இருக்கும் டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரிங்க அதான் இந்த இது வந்து நிரந்தர தீர்வு கிடையாது ஏன்னா அந்த தலைவலி வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வருது அடிக்கடி அலர்ஜிக்கு போது ஒத்த தலைவலி மாதிரி ஒரு சைடு அழிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதை வாமிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரீயான மாதிரி இருக்குது அலர்ஜிக்கு கண்டிப்பாக மருந்து எடுத்தால் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற தலைவலியை பார்த்தா இந்த அலர்ஜினாலேயோ இல்லை சைனஸ் அடிஷனாலேயோ வர்ற தொந்தரவு மாதிரி தெரியல வேஸ்குலர் ஹெட் ஏக் இல்லை மைக்ரேன் அந்த மாதிரி தலைவலி மாதிரி தெரியுது அதுக்கு வந்து நீங்கள் மருத்துவரை பார்த்தீங்கன்னா அது அதுதான் உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கு வந்து மருந்து மாத்திரைகள் இருக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டால் சரியாயிடும் இந்த ஜா அதிகமாக தலைவலிக்கும் போது வாந்தி வரமா இருக்குது வாந்தி எடுத்தால் சரியாக இருந்தது சைனஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய தலைவலியில் சாதாரணமாக வராதுங்க நன்றிமா டாக்டர் மற்ற நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் கன்னியாகுமரி இருந்து பேசுறேன் சார் மேடம் என்ன சந்தேகம் சார் கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமா ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கு தொடர்ந்து ரெண்டு ஒன் இயர் குறும்பட ஆபரேஷன் பண்ணோம் மூக்குல தடவ வந்து நின்னு ஆபரேஷன் பண்ணிருந்தோம் சரிங்க அதுக்குறது இப்ப இப்ப அந்த ப்ராப்ளம் எதுமே கிடையாது இப்ப ஓரா தலவலிக்குது ஆனா என்ன வச்சா தலவலி வர மாட்டீங்க மத்த டைமான பயங்கரமா தலவலிக்கு சரிங்க இரண்டு மூன்று முறை ஏற்கனவே ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து மூக்கில் பாலிப்ஸ்ன்னு சொல்கிற அலர்ஜினால் ஏற்படக்கூடிய கட்டியாக இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய தேவை ஏற்படலாம் அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண பிறகு நீங்கள் அலர்ஜிக்கான சரிங்க அந்த அலர்ஜிக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ரெகுலராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் இல்லாட்டி அந்த பாலிப்ஸ் வந்து திருப்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலுமே மிகச்சிலருக்கு திரும்பவும் அந்த அந்த பாலிப் கட்டிகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு திரும்பவும் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய வாய்ப்பு ஏற்படலாம் இந்த இந்த சைனஸ் அடிஸில் இந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வகையில் மட்டும்தான் திரும்ப திரும்ப ஆப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி நிலைமை ஏற்படலாம் அதுவும் ரொம்ப ரேர் தான் நூறு பேரில் ஒருத்தருக்கு கூட அது மாதிரி வராதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சரியாக ஆப்ரேஷன் பண்ண பிறகு அந்த அலர்ஜிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் நன்றி சார் டாக்டர் இப்போ இவர் கேட்டது மாதிரி நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்கு ஒரு முறை நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது ஒரு ஆறு மாசமோ இல்லை ஒரு வரி ஒரு வருட இடைவெளியோ திரும்பவும் சர்ஜரிஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அது எந்த ரீசனுக்காக இருக்கும் டாக்டர் இல்லை ச ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சைனஸ் ஐட்டிஸ்க்கு வந்து ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி அறுவை சிகிச்சை ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது அந்த சைனஸ் அறைகளில் சளியோ இல்லை சீல் மாதிரியோ தேங்கி இருந்தால் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது மட்டும்தான் அப்போது தீர்வாக இருந்தது இப்போ வந்து அது மாதிரி இல்லை இந்த எண்டோஸ்கோப்ன்ற கருவி இருக்கிறதுனால எந்த இடத்துல அடைப்பு ஏற்படுதுன்றத பார்த்துட்டு அந்த அந்த அடைப்பை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுனால பர்மனண்ட் ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கு இப்போ சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம் இப்போ இந்த இப்போ இருந்த நேயர் சொன்ன மாதிரி இந்த பாலிப்ஸுன்னு ஒரு மூக்கில் ஒரு கட்டி ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு அலர்ஜினால் வருது தூசினாலேயோ இல்லை வேறு பர்டிகுலர் இது எக்ஸ்போஷர்னாலேயோ இந்த கட்டி ஏற்படலாம் இது வந்து மீண்டும் மீண்டும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த அந்த ப்ராப்ளம் கூட இப்போ இந்த இண்டோஸ்கோபிக் சர்ஜரி வந்த பிறகு வாய்ப்பு ரொம்ப மிக மிக குறைவு அறுவை சிகிச்சை செஞ்ச பிறகு அதுக்கு சரியான முறையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டால் வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு ஆனாலும் வர்றதுக்கு ஒரு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது சில பேருக்கு ரிப்பீட்டடாக வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் இது வந்து மிக சிலரே ஆனால் இது இது இந்த
ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க மேடம் வணக்கம் நான் போர்வூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சென்னையில இருந்து நல்லது சார் என்ன சந்தேகம் கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட மேடம் எங்க டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க டாக்டர் एक्चुअली எங்க मदरக்கு வந்து ஏஜ் 54 ஏஜ் ஆகுது சரிங்க அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படினா அந்த ட்ரோட் இன்ஃபெක්ෂன் அடிக்கடி வருது டாக்டர் சரிங்க வாய்ப்பு <laughs> வோக்கல் கார்ட்ஸ்ல ஏதாவது தொந்தரவா இருக்குங்க அதுக்கு வந்து நீங்க காது மூக்கு தொண்டை டாக்டர் பாத்தீங்கன்னா அந்த தொண்டைக்கு எண்டோஸ்கோபி பண்ணி அந்த வோக்கல் கார்ட்ஸ் என்று சொல்ற குரல் நான்ல ஏதாவது கட்டியோ இல்லாட்டி நாடியூஸ்னு சொல்றோம் ரொம்ப உரக்க பேசுறவங்களுக்கு காமனா வரலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது தொந்தரவு இருக்கான்னு பார்த்து அதுக்குள்ள ஸ்பெசிபிக் ட்ரீட்மென்ட் எடுக்கணும் இது வந்து இன்ஃபெக்ஷனால வர்ற மாதிரி தெரியல நீங்க சொல்றது குரல் குரல் நான்ல வோக்கல் கார்ட்ஸ்ல இருக்க பல மாதிரி இருக்கு இதுக்கு வந்து கண்டிப்பா ட்ரீட்மென்ட் இருக்காது என்ன ப்ராப்ளம்ன்றத டயக்னோஸ் பண்ணா அதுக்கு we can give her permanent relief நன்றி சார் டாக்டர் மற்றொர் நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஈரோடு மாவட்டத்துல பேசுறீங்க ஈரோடுல நல்லது சார் என்ன சந்தேகம் கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கமா வணக்கம் சென்னையில இருந்து பேசுறேங்க என்ன சந்தேகமா டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க நான் கிரெடினஸ் சொல்லி டாக்டர் கிட்ட போனங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க வருதான்றதா <laughs> முடியும் <laughs> 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 ஆனா இந்த மாதிரி கிடினஸ்க்கு கண்டிப்பா ட்ரீட்மென்ட் இருக்கு நீங்க காது முக்கு தொண்டை டாக்டர் பாத்தீங்கனா அதுக்குள்ள ஸ்பெசிபிக் ட்ரீட்மென்ட் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கேன் எடுங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க சிடி ஸ்கேன் எடுங்க சரி 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 ஆடியோகிராம்ல என்ன வந்ததுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஆடியோகிராம்ல என்ன ரிப்போர்ட் இருந்தது ஆடியோகிராம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க انا ஒரு காதுல கொஞ்சம் லைட்டா கொஞ்சம் லைட்டா கேக்ல ஆதி புடிங்க அப்படி சொன்னாங்க சரிங்க அந்த காதுல வந்து நரம்பு ஏதாவது வீக்கா இருந்தாலும் இது மாதிரி வரலாம் வேற வேற பல தொந்தரவுகளால இது வரலாம் இதுக்கான கண்டிப்பா ட்ரீட்மென்ட் இருக்கு நீங்க காது முக்கு தொண்டை டாக்டர் பாத்தீங்கனா அது உங்களுக்கு கரெக்ட்டா கைட் பண்ணுவாங்க நன்றிமா டாக்டர் மற்றொர் நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் திருவாரூர் மாவட்டத்துல இருந்து ஐயப்பன் பேசுறேன் மேடம் நல்லது சார் என்ன சந்தேகம் டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க சார் என் பையனுக்கு 4 வயசு ஆகுது சரிங்க நான் வந்து பாத்தீங்க சார் நான் தூக்கும் போது பாத்தீங்க மூச்சு அவனுக்கு சரியா வரது இல்ல போல இருக்கு சரிங்க மாரியா இழுத்து பேசுறான் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அரே ஒரு மாரியா அமுக்குறான் பை பேசும்போது சொல்றீங்களா மூச்சு விடும்போது சொல்றீங்களா மருத்துவர்ங்க <laughs> 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 பாத்து இது வந்து சரி பண்ணனும்ங்க இல்லாட்டி இது கொஞ்சம் சீரியஸ் பிரச்சனையா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நன்றி சார் டாக்டர் மற்றொரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நாகூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் என்ன சந்தேகம் சார் கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட பையனுக்கு வந்து 4 வயசு ஆகுது சரிங்க ஏர்க்கே வந்து அவனுக்கு இந்த காது சுத்தமா கேட்கவே இல்ல சார் அதுக்கு அப்புறம் ஜிக்மர்ல வந்து காட்டிட்டு இருந்தான் சரிங்க அப்புறம் ஜிக்மர்ல அப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாள் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுல காது கொஞ்சம் கம்மலா இருக்கு அப்படின்னாங்க சரிங்க சரிண்ணா இது ஒரு மிஷின் கொஞ்சம் வச்சோம் சார் சரிங்க இப்ப வந்து அந்த காது வந்து சும்மா ஒரு மாதிரி அடைச்சிக்குது சார் வந்து குறும்ப மாதிரி இருந்து அடைச்சிக்குது ஒரு மாசம் 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 அவனுக்கு கிளீன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு சரிங்க இது என்னப்பா இல்ல காது குறுமி வந்து சாதாரணமா கிளியர் ஆயிடும் ஆனா காதுல மிஷின் வச்சிட்டு இருக்கும் போது இது மாதிரி டாக்டர் கிட்ட போய் கிளீன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் காது மிஷின் போட்டானா இப்போ அவருக்கு நல்லா கேக்குதா 
இப்ப லேசா சார் ஒரு அளவு தான் சார் கேக்குது ஆனா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆன மாதிரி இருக்கு சார் கொஞ்சம் பேச்சு கொஞ்சம் ஒரு அளவு வந்துட்டு சார் சரிங்க அந்த காது கருவி வந்து காவடு வந்து குரும மாதிரி சும்மா சும்மா அந்த அடைச்சி இது ஆன தண்ணியை ஊத்தி ஊத்தி அடிச்சி அடிச்சி க்ளீன் பண்றது மாதிரி இருக்கதனால கொஞ்சம் இல்ல இல்ல அது பயப்பட வேண்டாம்ங்க ஆல்டாம நான் கேக்குறேன் காது குரமி வந்து சாதாரணமா எல்லாருக்கும் உருவாகுறது தான் அது தானாவே வெளிய வந்துரும் நம்ம காதுல அந்த கருவி வச்சிருக்கதனால அது மாதிரி தானா வராம அடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதுக்கு வந்து நீங்க டாக்டர் போய் அகற்றதனால எதுவும் தொந்தரவே இல்லைங்க நன்றி சார் டாக்டர் மற்றொரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஆளினி இருந்து பேசுறாங்க என்ன சந்தேகமா கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட காது விஷயம் மட்டும் பேசணும் கேளுங்கம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்க வந்து எனக்கு வந்து 28 வயசு ஆகுது டாக்டர் சரிங்க நான் காதுக்கு வந்து டாக்டர்லாம் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன் சரி அப்ப வந்து கால் வந்து எனக்கு ஓவர் ஆரிக்கும் சரிங்க இப்போ வந்து கால் வந்து எப்பயாவது ஒரு வாட்டி சீல் வரும் டாக்டர் சரிங்க ஆனா வந்து ஓவரா அரிக்கிறதுனால இப்ப கொஞ்சம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸா வந்து காதுல மூணு விதமான சவுண்ட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு இதனால ஓவரா வரிசைக்குது சரிங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதா என்ன இது நீங்க தான் சொல்லணும் கண்டிப்பா பண்ணலாங்க காதுல சீல் வருதுன்னா காது ஜபுல வந்து ஓட்டம் இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குங்க அறுவை <laughs> 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 நன்றிமா டாக்டர் மற்றொரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஹலோ அம்மா நீங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க அதோட வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க என்ன சந்தேகம் டாக்டர் கிட்ட கேளுங்கம்மா ஹலோ நான் பேசுறது கேக்குதாம்மா ஆ சாரி மேடம் சொல்லுங்க இல்ல என்ன சந்தேகம் கேளுங்க இது எனக்கு ஒரு 10 டேஸ் அந்த மாதிரி தலையில வந்து ரொம்ப பெயினா இருக்கு சரிங்க வெயிட் பாரமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு டாக்டர் சரிங்க டாக்டர் டாக்டர் வந்து அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் தான் சொல்லிருக்காங்க சரிங்க இது என்னன்னா அந்த நோஸ் கிட்ட வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பெயினா இருக்கு சரிங்க சுத்தி வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு மூஞ்சிலாம் வீங்கமே வீக்கமா இருக்கு டாக்டர் எப்பமே சரிங்க அது வந்து ஆவி பிடிக்க சொல்லிதான் டேப்லெட்லாம் கொடுத்தாரு டாக்டர் சரிங்க சோ அந்த சமயத்துல தான் அது வந்து போட்டா ஒரு அந்த கோர்ஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு 2 3 டேஸ் கழிச்சு வந்து மறுபடியும் அதே மாதிரி சேம் அதே ப்ராப்ளம் வருது இந்த தொந்தரவு 10 நாள் தான் இருக்குங்களா இல்ல இதுக்கு முன்னாடியே ரொம்ப நாளா இருக்குங்களா இல்ல இந்த மாதிரி இந்த கிளைமேட் டைம்ல அந்த மாதிரி வருது டாக்டர் எனக்கு எப்பவும் வருஷம் வருஷம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி தான் வருதுனா இது இதனால பெரிய தொந்தரவு இல்லைங்க அப்ப மட்டும் நீங்க மாத்திரை எடுத்துக்கொண்டா போதும் வருஷம் பூரா வருதுனா இதுக்கு ஒரு வேளை பெயினா இருக்கனால எதுவும் குடிய முடியல வேலை செய்ய முடியல அது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இல்ல இந்த சைனஸ் இன்ஃபெක්ෂன் அது நம்ம சளி பிடிக்கிற மாதிரி தாங்க அடிக்கடி வரலனா அந்த டைம் போட்டோம் கிட்ட கூட வந்து பெயினா இருக்கும் டாக்டர் அது பயப்பட வேண்டாம்ங்க அது வந்து வெறும் சைனஸ்ல ஏற்படும் இன்ஃபெක්ෂன் தான் அதுக்கு வந்து நீங்க ரெகுலர் டாக்டர் பார்த்து மருந்து எடுத்துட்டாலே அது சரியாயிடும் ரொம்ப அடிக்கடி வருதுன்னு சொன்னாதான் அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பெஷலிஸ்ட் ட்ரீட்மென்ட் தேவைப்படும் நீங்க சொல்றத பார்த்தா எப்பவாவது ஒரு வாட்டி வருது எனக்கு எப்பமே அந்த மாதிரி வருது டாக்டர் பெயின்காக பயப்பட வேண்டாம் அது சைனஸ் இன்ஃபெක්ෂனால வர்றது கண்டிப்பா அதுக்கு பயப்பட வேண்டாம் நீங்க உங்க ரெகுலர் டாக்டர் பார்த்து அதுக்கு நீங்க ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டாலே போதும் நன்றிமா டாக்டர் நீங்க பேசும்போது நிறைய ड्रॉप्स எல்லாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ண கூடாது அப்படி சொன்னீங்க அதே மாதிரி சில தொடர்ந்து காதுவலி இருக்கு அப்படினா ஒரு முறை டாக்டர் கிட்ட போய்ட்டு அதே மெடிசினை திரும்பவும் வலி வந்தா கண்டினியூ பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி செய்ய கூடாத சில விஷயங்கள் அப்படிங்கறது இருக்கும் இல்லையா அது என்னென்ன அப்படிங்கறது சொல்லுங்க அப்படி ஒருவேளை செஞ்சா என்ன மாதிரியான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும்ங்கறதையும் சொல்லுங்க தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்பு ஒரு சின்ன இடைவேளை எடுத்துக்கலாம் நேர்களே நிகழ்ச்சியை தொடர்வதற்கு முன்பாக சிறிய இடைவேளை மக்கள்வாங்க <laughs> காதுக்குள்ளே வந்து நம்ம சுத்தம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை காதில் வந்து அந்த குருமின்றது நார்மலாக ஏற்படுறது அது வந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் மெக்கானிசம் ஆல்ரெடி இருக்குது நம்ம எதுவும் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குருமி வந்து வெளியே வந்துடும் அதை வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்லை காதுக்கு முக்கியமாக நம்ம செய்ய வேண்டியது அது 
அது இல்லாமல் நம்ம மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த ரேடியேஷனால் காதில் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அதனால் அதையும் முக்கியமாக இப்போ இந்த காலத்தில் தவிர்க்கணும் மூக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது நம்ம பகுதிகளில் பொல்யூஷன் ரொம்ப டஸ்ட் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் இருக்கிறதுனால அந்த டஸ்ட் எக்ஸ்போஷரை அவாய்ட் பண்ணணும் தொண்டையை பொறுத்த வரைக்கும் மிக முக்கியமானது ரொம்ப சத்தமாக அதிக நேரம் பேசுகிறதுனால தொண்டை வந்து கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி உங்கள் மாதிரி டிவி ஆங்கர்ஸோ டீச்சர்ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அதிகம் பேசக்கூடியவர்கள் அவங்களோட வாய்ஸை வந்து பாதுகாத்துக்கணும்னா முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது ரொம்ப சத்தம் போட்டு ஒரு ரொம்ப நேரம் பேசக்கூடாது தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ஒரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் நாங்களா வேலூர்லேருந்து பேசுகிறோங்க என்ன சந்தேகமா கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட லெஃப்ட் சைடு காதில் ஒரு மாதிரி பூச்சி சவுண்ட் மாதிரி வருது ஒரு மாதிரி லைட்டில் பூச்சி சவுண்ட் மாதிரி சரிங்க அதனால தான் உங்களை கேட்கலான்னு எவ்வளோ நாள் அது மாதிரி இருக்குங்க உங்கள் வயசு என்ன எங்கள் வயசு நாற்பத்தஞ்சு ஆகுதுங்க சரிங்க காதில் அது மாதிரி சத்தம் கேட்குறதுக்கு காரணம் காது கேட்குறத குறைபாடு இருந்தால் தான் சாதாரணமாக இருக்கும் உங்கள் காதை பரிசோதனை பண்ணால் தான் எதனால் அது இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் வெறும் சளி ஏற்பட்டு அதனால் க காது கொஞ்சம் கேட்குறது குறைவாக இருந்தாலும் அது மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை காது நரம்பில் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் அது மாதிரி இருக்கலாம் நீங்கள் காது முக்கு தொண்ட டாக்டர் யாராவது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் காதையும் பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு இந்த ஆடிகிராம்னு ஒரு டெஸ்ட்டும் பண்ணுவாங்க அதுவும் பண்ணிவிட்டு இது எதனால் ஏற்படுதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு என்ன நிவாரணம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒன் இயர் முன்னே பார்த்தோங்க சரி என்ன சொன்னாங்க ஆனால் அந்த சவுண்ட் இல்லைங்கப்பா சரிங்க சும்மா காது வலி இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஃபங்கர்ஸ் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க சரிங்க அதனால அப்பா அது அப்பவே கிளீன் பண்ணிட்டாங்க காது சரிங்க அப்போ அது அது வந்து இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாததா இருக்கும் இப்போதான் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா கண்டிப்பா நீங்க காது முக்கு தொண்டை டாக்டரை பாருங்க இது என்ன தொந்தரவு பார்த்துட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க நன்றிமா டாக்டர் மற்றொரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுவாங்க <laughs> 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 காதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி அந்த ஒரு ஓட்டம் மாதிரி பிறவியிலே இருக்கிறது அந்த அந்த ஓட்டைக்குள்ள இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுறதுனால இது மாதிரி சீல் வருங்க இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது அதுக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மருந்து சாப்பிட்டா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் சரியாயிடும் ஆனால் அது பர்மனண்ட்டாக சரி பண்ணணும் அதுக்கு அறுவை சிகிச்சை தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷனை முதல் மருந்துகளில் சரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அறுவை சிகிச்சை பண்ணால் பர்மனண்ட் ரிலீஃப் இருக்கும் இல்லாட்டி திரும்பி திரும்பி இது மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் குழந்தை ரொம்ப வளர்றது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு சீக்கிரமாக அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறது நல்லதுங்க நன்றிம்மா டாக்டர் மற்றொரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க விழுப்புரத்துல இருந்து பேசுறேன் மேம் என்ன சந்தேகமா கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட ஹலோ டாக்டர் குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லுங்க டாக்டர் எனக்கு வந்து ஒரு மூணு வருஷமா என்னோட குரல் வந்து चेंज ஆயிருக்கு சரிங்க ஜிக்னோர் பாண்டிச்சர் ஜிக்னோர்ல தான் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டிருக்கறாங்க சரி என்ன சொல்லிட்டாங்க தண்டுல வந்து சளி கட்டிக்கிட்டு இருக்குது மேல சரிங்க அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க பட் அந்த எக்ஸசைஸ் எனக்கு பண்ணும்போது வந்து தண்டியில சைட்ல வலி எடுத்துக்குது அப்ப நான் அதோட ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் திருப்பி போல எனக்கு வந்து குரல் என்னோட குரலே இது இல்ல ஆகுது எனக்கு வந்து குரல் சேஞ்ச் ஆகி சரிங்க அந்த ஒரு நேரத்துல வந்து பெயின் இருக்கும் தொண்டையில பெயின் இருக்கும் அப்புறம் சொன்னாங்க இந்த வாய்ஸ் வந்து சரியாவதுன்னா ஆபரேஷன் தான் பண்ணணும் சரிங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களை டெஸ்ட் பண்ணப்போ அந்த ஓக்கல் கார்ட்ஸில் ஏதாவது கட்டி மாதிரி ஏதாவது இருக்குதுன்னு சொன்னாங்களா இல்லை என்ன சொன்னாங்க அடிக்கடி சளி வர்றதுனாலயோ இல்லாட்டி அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ இல்லாட்டி இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நீங்க உறக்க பேசுறதுனாலயோ இது மாதிரி ஓக்கல் கார்ட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகி அதுல வீக்க மாதிரி ஏற்பட்டு இது மாதிரி குரல் இது மாதிரி மாறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால இது எதுனாலும் பார்க்கணும் சளினால தானா சளிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் இது சரியாயிடும் அப்படி இல்லை அசிடிட்டி ப்ராப்ளம்னா அதுக்கு அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம இங்கே ரொம்ப சத்தமாக பேசுறீங்கன்னா அந்த அதை வந்து நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் அதுக்கு தான் சொல்லியிருப்பாங்க சரி ரொம்ப பொறுமையாக பேச சொல்லுங்க 
வாய்ப்புண்டு <laughs> 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 அதுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை தான் பண்ணுற மாதிரி நிலைமை வரும் ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போவே அந்த நிலைமை வந்திருக்கலாம் அது உங்களை பரிசோதனை பண்ணால் தான் என்னால் கரெக்டாக சொல்ல முடியும் நன்றிம்மா டாக்டர் மற்றொரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க நாங்கள் ஆர்மியிலேருந்து பேசுகிறேங்க ஆ என்ன சந்தேகம்மா டாக்டர் கிட்டே கேளுங்க ஒன் இயர் முன்ன காது ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க சரிங்க அது ரெண்டு கா ரெண்டு காதில் ஜவு கேஞ்சி போயிருக்குன்னு சொன்னாங்க சரிங்க வாய்ப்பு <laughs> அந்த காது கேட்குறத விட அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த சீலை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் முதல் ப்ரையாரிட்டி ஏன்னா அந்த சீல் உள்ளேயே இருந்து அது வேறு இடங்களுக்கு பரவி வேறு பெரிய ஆபத்தில் போய் முடிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த சீலை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் முதல் ப்ரையாரிட்டி அது காது கேட்குறது ரெண்டாவது ப்ரையாரிட்டி தான் அதனால் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது இருக்கும் <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 சார் என்னோட வயசு கொஞ்சம் ஒரு மந்தமாக காது கேது என்னன்னு காரணம் கேட்டா எங்க அண்ணன் வயசுல சின்ன வயசுல அறிஞ்சிட்டாரு சரிங்க அதனால வந்து அப்ப வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றாங்க சரிங்க சார் இல்லை இப்போ காதில் அடிபடுறதுனால வர்றது வந்து அந்த காது செவி பெற கிளியர் கிளியறதுனால இது மாதிரி காது கேட்குறது கம்மியாக இருக்கலாம் அது சாதாரணமாக இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் இல்லைன்னா அந்த ஓட்டம் வந்து தானாகவே சரியாயிடும் சின்ன வயசுலேயே ஆயிருக்கு இப்போ வரைக்கும் இருக்குன்னா அது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து தான் சொல்ல முடியுங்க வேறு எதுவும் அதில் டேமேஜ் ஆகிருக்கா என்னன்றதை பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் யூஸ்வலாக அது வந்து அறுவை சிகிச்சையில் சரியாக சரி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நன்றி சார் டாக்டர் மற்ற நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்மா எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க வந்து <laughs> 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 வெறும் <laughs> 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 அந்த மூக்கில் அடிக்கிறதுக்கு ஸ்ப்ரேஸ்னு இருக்குது அந்த மாதிரி மருந்துகள் இருக்குது இப்போது நவீன மருந்துகள் இருக்குது நீங்கள் காது மூக்கிட்ட டாக்டரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மருந்துகள் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நீங்கள் மூணு மாதமோ ஆறு மாதமோ சில பேருக்கு அதை விட அதிகமாக கூட தேவைப்படலாம் இதில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிடுங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லாக எடுக்கணுன்ற மாதிரி அவசியமும் இருக்காது நன்றிம்மா டாக்டர் மற்ற நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சேலத்திலிருந்து பேசுறேன் மேடம் என்ன சந்தேகம் சார் கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட இல்ல எனக்கு வந்து ஐம்பத்தி ஏழு வயசு ஆகுது சரிங்க வந்து குரட்டை ஏகப்பட்டது வருது சரிங்க 
அது என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம்னு தான் ஃபோன் பண்ணுவாங்க கொட்டை வந்து ஏதாவது சொன்ன மாதிரி வெறும் கொட்டையாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு மூக்குலையோ இல்லை தொண்டையிலோ அடைப்புனாலும் இருக்கலாம் அதனால் உங்கள் தூக்கமும் அஃபெக்ட் ஆகலாம் உங்களுக்கு தெரியாமலே இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து தூங்குறதா நினச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் தூக்கம் டீப் ஸ்லீப் இல்லாமல் அதனால் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகலாம் நீங்கள் காது மூக்கு தொண்டை டாக்டரை பார்த்தீங்கன்னா இது எதனால் வருதுன்றதை பார்த்துட்டு வெறும் உடல் இடம் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால வருதா இல்லை மூக்குலையோ இல்லை தொண்டையிலோ அடப்பு ஏதாவது இருக்கா இல்லை வேறு எதுவும் உங்களுக்கு மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கா இது எல்லாத்தையும் அவங்க பரிசோதனை பண்ணி பார்த்து அதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் நன்றி சார் டாக்டர் மற்றொரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் சார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க என்ன சந்தேகம் சார் கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட சார் நம்மளுக்கு சரிங்க அதனால ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் பார்த்ததுக்கு மூக்கல் அடுப்பு இருக்கு அது ஆப்ரேஷன் பண்ணா தான் சரியாக அப்படின்ட்டாங்க சரிங்க அதான் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் சரியா இருக்குங்களா இல்ல மறுபடியும் பிரச்சனை வருங்களா வெறும் தும்மல் வந்து அலர்ஜி மட்டுமே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க அலர்ஜி மட்டும் இருந்ததுன்னா அது ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் வெறும் மருந்து மாத்திரையில் சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது இல்லாமல் அடைப்பும் இருந்ததுன்னா அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படலாம் அடைப்புக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்ணால் கண்டிப்பாக பர்மனன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தாங்க அதுக்கு திருப்பி எதுவும் தேவைப்படாது ஆனால் நீங்கள் காதுமுக டாக்டர் தொண்டை டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வெறும் அலர்ஜி தானா இல்லை அடைப்பும் இருக்கான்றது உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க நன்றி சார் டாக்டர் மற்றொரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க என்னங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஆ இது அந்த ஆடியோகிராம் இம்பிடன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டெஸ்ட் பண்ணால் இந்த தொந்தரவு தானன்றது ஓரளவுக்கு நம்ம உறுதிப்படுத்திடலாம் நன்றிம்மா டாக்டர் மற்றொரு நேயர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் அந்த மூக்கு அடப்பு மாதிரி வந்துருது சீசன்ல தான் ரொம்ப ஓவரா இருக்குது எந்திரிச்சோம்னா நீரா வடிது மூக்கு ஒரே தும்மல் இருக்கு கண்ணெல்லாம் அரிப்பு இருக்கு சரிங்க நான் டாக்டர் அந்த சீசன்களுக்கு தான் போக வேண்டியதா இருக்கு மற்ற நல்ல நல்லா இருக்கு இது டிபிகலா அலர்ஜி மாதிரி தான் இருக்குங்க அலர்ஜிக்கு நான் ஏற்கனவே பல தடவை சொன்ன மாதிரி அப்படிதான் அப்படிதான் சார் சொல்றாங்க அலர்ஜின்னு சொல்றாங்க எங்க பொண்ணு வர்க் பண்றாங்க ஹஸ்பண்ட் வர்க் பண்றாங்க அவங்க வெளியில போயிட்டு வந்துட்டாங்கனவே ஒரே தலவலி மூக்குல நீர் வடிிறது கண்ணு அரிப்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்றாங்க அதுக்கு என்ன தீர்வு இது வந்து மெயினா நம்ம செய்ய வேண்டியது பொல்யூஷனை அவாய்ட் பண்ணுமா நம்ம டஸ்ட் எக்ஸ்போஷரை குறைச்சாலே இது சரியாயிடும் அது இல்லாம இப்போ இப்போ இருக்குறத குறையிறதுக்கு கொஞ்ச நாளுக்கு மருந்து எடுத்துக்கொண்டு வேண்டிய இருக்கலாம் ஆனா இதுக்கு கண்டிப்பா ட்ரீட் பண்ணி இருக்கு நீங்க இந்த மாதிரி கஷ்டம் பண்ணனும் அவசியம் இல்லை நன்றிம்மா டாக்டர் இப்போ விபத்துகள் இல்லை நம்ம செய்கிற சில செயல்கள் இதையெல்லாம் தாண்டி பிறவி குறைபாடு இதையெல்லாம் தாண்டி நம்மளோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலில் சில சேஞ்சஸ் வர்றதுனாலையும் இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் இல்லையா அப்படி என்ன மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் இஎன்டியை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது ஹேபிட்ஸ் தான் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டேஞ்சர்னு சொல்லலாம் தொண்டையில் புற்றுநோய் ஏற்படுறதுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத சதவிகிதம் ஸ்மோக்கிங் தான் காரணமாக இருக்குது அல்கஹாலும் இருந்தால் அதுவும் சேர்ந்து கூட காரணமாக இருக்குது அது இல்லாமல் வாயில் ஓரல் கேபிட்டிலையும் இது மாதிரி இதனால் புற்றுநோய் வரலாம் அதனால் இந்த லைஃப் ஸ்டைலில் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது நம்ம ஸ்மோக்கிங் அண்ட் அல்கஹால் ரெண்டையும் அவாய்ட் பண்ணணும் டாக்டர் இப்போது சர்ஜரிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யார் பார்த்தாலும் சர்ஜரி பண்ண சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரே பதிலாக சொல்கிறாங்க டேப்லெட்ஸ்லேயே இதை சரி பண்ண முடியாதா டேப்லெட்ஸை சரி பண்ணுறதுக்கு எதாவது சொன்னேன் நிறைய இது இருக்குது இப்போ சைனசைட்டிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டால் சைனசைட்டிஸ்க்கு வந்து முக்கால்வாசி ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஊரில் அலர்ஜியும் ரொம்ப காமனாக இருக்குது அதனால் அலர்ஜினால் அதுக்கு நம்ம மருந்து மாத்திரைகளே சரி பண்ணிவிட்டு சனிசரிசில் நிரந்தர தீர்வுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லாமல் அடைப்பு இருந்ததுன்னா நம்ம ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும் அதனால் இது ரொம்ப இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் நம்ம ஒரு எல்லாமே தும்மல் வந்தாலே அது சைனசைட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் அப்படி கிடையாது தும்மல் வந்து சாதாரணமாக அல சளி பிடிச்சாலும் தும்மல் வரலாம் அலர்ஜி இருந்தாலும் தும்மல் வரலாம் 
அது ஒரு நாள் போட தான் சைனசைட்டிஸ் ஸ்டேஜுக்கு போகும் அதனால் எல்லாருமே ஜென்ரலாக சொல்கிறதுனால இது வந்து நிறைய பரவலாக மிஸ்கன்செப்ஷன் நிறைய இருக்கு இல்லை இப்போ நேயர் பேசும்போது கூட சொன்னாங்க வெளியில் போயிட்டு வந்தால் தான் தலைவலி வருது சைனஸ் ப்ராப்ளம் தும்மல் வருது அப்படின்னு இதில் ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா டாக்டர் இது ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் பண்ணணும்னா நம்ம டஸ்ட்டு பொல்யூஷனை குறைக்கணும் ஏர் பொல்யூஷனை குறைக்கணும் அது நம்ம கையில் இல்லை ஆனால் நம்ம என்ன செய்யலான்னா நம்மளுக்கு அதுக்கு வந்து சம் மெக்கானிக்கல் பேரியர் யூஸ் பண்ணலாம் டூ வீலர்ஸில் இருசக்கரவங்களை போகிறவங்க வந்து ஹெல்மெட்டோ அதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி போகலாம் இல்லை ரொம்ப ட டஸ்ட்டு என்வரான்மெண்ட்டில் போகும்போது ஒரு டிராஃபிக் ஜாம்லேயோ இல்லாட்டி ஒரு தொழிற்சாலையோ அது மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்ம ப்ரொடெக்டிவ் மாஸ்க் வந்து ஏதாவது போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி நம்மளை வந்து நம்ம சிம்பிள் மெஷர்ஸில் ஈஸியாக நம்ம பாதுகாத்துக்க முடியும் டாக்டர் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் எய்ட் அப்படிங்கிறது சிலருக்கு தேவைப்படலாம் உதாரணத்துக்கு தூங்கிட்டே இருந்த ஏதோ பூச்சி வந்து காதில் போன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தண்ணி விடுறது எண்ணெய் விடுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்வாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு மருத்துவர் போய் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன மருத்துவ உதவிகள் நாமளே என்ன செஞ்சுக்கலாம் காதில் பூச்சி போனால் பெஸ்ட்டு வந்து மருத்துவர்கிட்ட போகிறது தான் ஏன்னா அந்த பூச்சி உயி உயிரோடு இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம தண்ணி இதாக விட்டால் கூட அது வந்து அந்த செவிப்பறையை க கடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் மருத்துவரை பார்க்குறதுக்கு நேரமாகவும் வேறு வழியே இல்லைன்ற பட்சத்தில் வெறும் உப்பு தண்ணியை காதில் விடலாம் ஆனால் அது ரொம்ப அட்வைசபிள் இல்லை பெஸ்ட்டு இஸ் டு கோ டு தி டாக்டர் டாக்டர் அதே மாதிரி ரொம்ப சில்லுன்னு குடிக்காதீங்க தொண்டையை வந்து பாதிக்கும்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி சூடான பொருட்கள் சாப்பிட்றதுனாலையும் பிரச்சனைகள்ங்கிறது வருமா அப்படி வரும்னா எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்ணலான்னு சொல்லுங்கள் சூடான பொருட்கள்லாம் நம்ம இப்போ கா காஃபி டீ அந்த மாதிரிலாம் இது பணங்கள் குடிக்கிறோம் அது சூடு வந்து மிதமானதாக இருக்கணும் நம்ம வாலியும் அந்த தொண்டையிலையும் இருக்கிற அந்த அந்த மெம்பரேன் வந்து ஓரளவுக்கு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் தாங்கக்கூடியதாக தான் இருக்குது ஆனாலும் ரொம்ப அதிகமாக அது மாதிரி டெம்பரேச்சரை இருக்கும்போது அது அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எதுவுமே மிதமாக இருந்தால் நம்ம உடம்புக்கு நல்லது நிச்சயம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நேர்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு நல்ல விளக்கம் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைய ஹலோ டாக்டரில் கலந்து கொண்டதற்கு நன்றி டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் பொதுவாக காது மூக்கு இல்லை தொண்டை இது இந்த மூணுத்தில் எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் பிறகு போய் டாக்டரை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நாட்களை கடத்தாமல் எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக மருத்துவரை அணுக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சிகிச்சைகள் அப்படிங்கிறது பலனளிக்குங்கிற தகவலை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க மீண்டும் நாளைய ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் அதுவரை நன்றியும் வாழ்த்துக்களும